Hi students, in this video, we are very important to solve a problem maximum and minimum topic. If you have three questions, if the function f of x equal to 2x cube plus 3x square minus 36x, then find the intervals on which f of x is increasing or decreasing and find the local maximum and minimum value of f of x and also find the intervals of concavity and the inflection points. First, in the function, the function the interval increasing or decreasing. Next, local maximum and local minimum value. Finally, concavity intervals inflection points. So, first, we have to the function. And this is the first we have to critical value. Critical value or critical number. That is the first number f' of x value. Because f' of x equal to 0, we use the equation to use the critical numbers. So, first we will differentiate x to differentiate. And in the right side, we have 3 terms. And in the right side, x is the variable remaining. The numbers are constant. In the function, in the formula x power n is the formula. And differential value of x power n is the formula n into x power n minus 1. In the first term, 2 into x power 3 and x power 3 is the differential value 3 into x square. And already in 2 is the so 2 and 3 in product we have 6x square. And second term, 3 into x square is the and that is 3 constant x power 2 is the variable. So x power 2 is the differential value 2 into x power 1. And already in the 3 is the 2 product we have 6x. And last term is minus 36 into x. Irukudu. Minus 36 constant but x variable. And x power 1 is differential value with respect to x. Na, dx by dx kadaikon, that is 1. So last term is minus 36. Even the f dash of x equal to 0. In the equation, la, f dash of x value to substitute pannana, in the equation. Kadaikon. And this and the all term is 6 common. We will divide 6 by 6. So, in this equation, we x square plus x minus 6 equal to 0. And this is a second degree equation. So, we solve the x value. And this is a calculator use to solve the x equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. This formula we use. But the easy method is to use calculator use. And already calculator la second degree equation oda root eppadi kandupidikano ngra video upload pannirukken and adoda link na description la kudukuren so adha paathu neenga padichukonga so nam apdi calculator la use pandra pa namak x oda value minus 3 and 2 apdi ne namak kedaikum so these two are the critical numbers next nama vandu endantha intervals la la f of x increase aagudhu endantha interval la decrease aagudhu adha dhaan kandupidikka porom and in the question, we have intervals. So, we have the limit minus infinity to plus infinity. And again, we have the critical point. And plot And minus 3 is the point. Suppose this is the And 2 is the point. Now, we have the sub-intervals. minus infinity to minus 3. Then minus 3 to plus 2. And plus 2 to infinity. So, in the moon interval, f dash of x value positive or negative. That is the answer. Because increasing function and decreasing function is the over interval, f dash of x value positive or negative. This is the increasing function or decreasing function. Because in the interval, f dash of x value positive or negative. And the corresponding interval la f of x vandu increase aagum negative ah irundhadu appadina and the corresponding interval la f of x ku value decrease ah irukum idhu dhaan definition so ipo the first interval la edavadhu or value eduthu nama f dash of x ku value va plus or minus ni check panna porom first interval la limit minus infinity to minus 3 appadina irukudhu and in between inga namakku minus 4 appadina or point irukum Already, we have to f dash of x value 6x square plus 6x minus 36. This x minus 4 to substitute f dash of minus 4 value 6 into minus 4 the whole square that is plus 16 plus then 6 into x minus 4 minus 24. So, second term minus 24 
லாஸ்ட் டேம் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் எந்த வேல்யூனாலும் இன் பிட்வீன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் த்ரீல இருந்து எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்டர்வலில் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த இன்டர்வல்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்த இன்டர்வல் வந்து மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் டூ இதுக்கு உள்ளாடி தான் நமக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்டும் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஜீரோ எடுத்து செக் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் நெகட்டிவ்னு கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் இன்டர்வலில் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நெகட்டிவ் அண்ட் இப்போ நம்ம தேர்ட் இன்டர்வல் இருந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் தேர்ட் இன்டர்வல் வந்து டூல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளாடி இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க போகிறோம் த்ரீ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இதுக்குள்ளாடி தான் இருக்கும் இப்போ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ரைட் சைடில் நமக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ப்ளஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட் இன்டர்வலில் நமக்கு எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலில் நமக்கு பாசிட்டிவில் இருக்குது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலில் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்க்ரீஸாக இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் இன்டர்வலில் நெகட்டிவாக இருக்குது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஸோ செகண்ட் இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீஸிங்காக இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் இன்டர்வலில் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஸோ தேர்ட் இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் செகண்ட் பார்ட்டில் லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணியே நம்ம இம்மிடியேட்டாக செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் எழுதிடலாம் இந்த லோக்கல் மேக்சிமம் ஆர் லோக்கல் மினிமம் அண்ட் இது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இங்கே நமக்கு மூணு இன்டர்வல் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலில் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவில் இருக்குது செகண்ட் இன்டர்வலில் நெகட்டிவில் இருந்து இருக்குது தேர்ட் இன்டர்வலில் ப்ளஸில் இருக்குது இங்கே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலில் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் பட் செகண்டில் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூலேருந்து இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது எந்த பாயிண்ட்லனா இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்டில் தான் ஸோ மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து லோக்கல் மேக்சிமம் பிகாஸ் லோக்கல் மேக்சிமமோட டெஃபினிஷன் என்னென்னா இந்த எஃபடாஷ் ஆஃப் எக்ஸோட சைன் வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு எந்த பாயிண்டில் சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் எஃபடாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு எந்த பாயிண்டில் சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் லோக்கல் மினிமம் ஸோ இங்கே நமக்கு லோக்கல் மேக்சிமம் மைனஸ் த்ரீ கிடச்சிது செகண்ட் இன்டர்வலில் பாருங்கள் மைனஸில் வேல்யூ இருக்குது அடுத்த இன்டர்வலில் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸில் இருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு சேஞ்ச் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ட்ரூ ஸோ இந்த ட்ரூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து இங்கே லோக்கல் மினிமம் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரே ஒரு லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் ஒரே ஒரு லோக்கல் மினிமமுக்கு தான் பாசிபிள் இருக்குது வேறு பாயிண்ட் இங்கே இல்லை ஸோ இங்கே லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அண்ட் லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ இப்போ அடுத்ததாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இதில் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் மைனஸ் த்ரீ அப்படி கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரைட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு எயிட்டி ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ தி லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ இஸ் எயிட்டி ஒன் அடுத்தது லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் நமக்கு லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ அடுத்ததாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் கான்கேவிட்டி அண்ட் இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டே
and this is the value of x. That is the first thing. If we add the right side, we add minus 6. So, 12x equal to minus 6. So, x equal to minus 6 divided by 12. That is, in the 12, we have x product. We add the 12 right side. We add the numerator. We add the denominator. Now, we cut the 12 and 6. We add minus 1 by 2. Minus 1 by 2 is minus 0.5. So, we have one inflection point. Next, we have intervals of concavity. If we have an interval, we have a diagram for a diagram. And if you have a question, you can give a limit. So, if you have a question, you can give a minus infinity to plus infinity. If you have a point, you can plot it. If you have one point, you can give a point. Minus 0.5 is the point. So, 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 if we plot this, we have two sub-intervals. What is this? Minus infinity to minus 0.5. At the interval, minus 0.5 to infinity. So, just in the two intervals, f of x is concave up or concave down. That's what we have to do. If we have concave up or concave down, we have to do what we have to do. In the two intervals, f double dash of x value is positive or negative. That's what we have to do. That is, in the interval, f double dash of x value is positive. In the interval, f of x is concave up. And in the interval, f double dash of x value is negative. In the interval, f of x value is concave down. So, in the two sub-intervals, f double dash of x value is positive or negative. Now, in the first interval, we check any value in the first interval. In the first interval, minus infinity is minus 0.5. So, we can take a point here. That is, minus 1 is here. So, if we take a small number, f double dash of x is positive or negative, check it out. That is why we choose the small numbers. Now, we can take a point here. f double dash of x is positive or negative. That is why. If we have already done this, f double dash of x value 12x plus 6. In this case, x minus 1 is equal to 2 sides. So, we have to substitute f double dash of minus 1 value. 12 into minus 1, that is minus 12 plus 6. If we add this, we have to add minus 6. That is negative answer. So, first interval, we have to add f double dash sign minus. Next, we have to check the second interval in the second interval, f double dash of x value. Now, the second interval is minus 0.5 to infinity. This is the same value as 0. So, if we substitute f double dash of x, that is, x is in the place of 0, we have f double dash of 0 value 6, which is positive. So, second interval is f double dash of x value positive. So, in the first interval, f double dash of value, negative இருக்கிறது நால் same first interval f of x வந்து concave down இருக்கும் and second interval f double dash of x value plus இருக்கிறது நால் same interval f of x concave up இருக்கும் so இங்க concave up கை interval minus 0.5 to infinity and concave down interval வந்து minus infinity to minus 0.5 And already we have to find x equal to minus 0.5. This is the inflection point. So, what is the inflection point? Minus 0.5, this is the y value. That is f of minus 0.5. What is f of minus 0.5? f of x is the function of x. x is the function of x. If we substitute f of minus 0.5 value. And if we substitute and simplify it, we will get the value of 18.5. Therefore, the inflection point is minus 0.5, 18.5.